sono Nidio, di Gibbo Tour e oggi vi porterò a fare un giro con me. Siete pronti? Allacciate le liane! Andiamo in Germania, a Berlino. Questi saranno le tappe della nostra gita. Per farle tutte, calcolate almeno 4 giorni. Se farete tutte le tappe consigliate in questo itinerario, arrivando dall'aeroporto di Schaufit, può essere conveniente acquistare la Welcome Card da 4 giorni tariffa zona ABC, che include tutti i trasporti pubblici e sconti sugli ingressi. Lascio il link in descrizione, ma calcolate bene perché i prezzi variano sempre. Il nome Berlino potrebbe derivare da Bar, Orso in tedesco, che è presente nello stemma cittadino fin dal 1280. O da Berl, Palude, in slavo, essendo la città fondata su un'isola sul fiume Sprea. Con i bombardamenti della seconda guerra mondiale, la città subì forti danni e venne restaurata e ricostruita. Oggi gli edifici moderni convivono con quelli storici, dando vita al contrasto architettonico che contraddistingue Berlino. Partiamo dal checkpoint Charlie, lo storico confine composto di guardia che divideva Berlino Est e Ovest. Andiamo ora al Gendarmenmarkt, mercato dei gendarmi, una delle piazze più belle di Berlino. Sul lato nord si affaccia la Franzosischaldom, cattedrale francese, eretta dagli Ugonotti, noti come protestanti francesi, espulsi dalla Francia nel 1685. Sul lato sud, invece, sorge la Deutscherdom, cattedrale tedesca, che oggi ospita l'Associazione Storica di Berlino. Le cupole gemelle donano armonia alla piazza. In Babelplatz, il 10 maggio 1933, ci fu il primo rogo pubblico di libri da parte dei nazisti. A ricordo del triste evento, il monumento di Misha Ullman, Versunken Bibliothek, biblioteca affondata. Su Mebeplatz si affaccia la Zeint Edwig Cathedral, la cattedrale di Berlino, con la grande cupola in rame. Passiamo per la Friedrichsverdasche Kirche, una chiesa sconsacrata nel quartiere Mitte, la prima chiesa neogotica di Berlino. Visitiamo ora il Duomo di Berlino, costruito in stile tardo rinascimentale italiano, vicino al fiume Sprea. Nel 1944 fu gravemente danneggiato e venne restaurato tra il 1975 e il 2002. Da segnalare l'organo a trasmissione pneumatica, con 7269 canne, uno dei più grandi della Germania, la cripta con i monumenti funerari e la cupola con otto mosaici, il cui esterno è visitabile. Tappa successiva, Marienkirch, chiesa di Santa Maria, uno dei pochi edifici medievali di Berlino. Al suo interno si trova la danza macabra. Visitiamo poi la Berliner Fernsehturm, la torre della televisione costruita negli anni 60 per dimostrare la modernità del regime comunista. Alta 368 metri e soprannominata dai berlinesi Tele Asparago. Ultima tappa della giornata, Alexanderplatz, la piazza più grande di Berlino. Molto suggestivo l'orologio del tempo nel mondo, che ruota costantemente. Secondo giorno visitiamo Zitadelle Spandau, una delle fortezze rinascimentali meglio conservate d'Europa. Considerata inespugnabile, fu costruita nel XVI secolo da architetti italiani, sopra una precedente fortezza medievale. Sorta su un'isola tra due fiumi, serviva a proteggere la città di Spandau. Con il pianto quadrato, i bastioni si chiamano Re, Regina, Erede al Trono e Brandeburgo. Venne utilizzata sia militarmente che come prigioni. Dopo una pausa vicino al birrificio, che propone piatti tradizionali, visitiamo la chiesa di San Nicolai di Spandau, una delle più antiche di Berlino. Da notare la fonte battesimale in bronzo del 1398, l'altare del 1500 con figure in stucco, il pulpito in legno del 1700 e l'organo. 
La torre campanaria è del 1744 e sulle sue mura si può vedere ancora una palla di cannone, ricordo di Napoleone. Dopo una breve passeggiata per Spandau ci aspetta l'ultima tappa della giornata, Schloss Charlottenburg. Il palazzo in stile barocco, inaugurato nel 1699 come residenza estiva della regina Sofia Carlotta. E il video in palazzo vecchio, con gli appartamenti, i rivestimenti in legno e stucco e decorazioni dorate. E alla nuova, con sala da ballo e lussuosi appartamenti. Davanti all'entrata si trova la statua equestre di Federico Guglielmo I, con quattro guerrieri incatenati. Sono i temperamenti. Il palazzo chiude presto, per cui valutate il tempo a vostra disposizione per la visita. Il terzo giorno partiamo dal memoriale dell'Olocausto, con le sue 2711 stele, blocchi in calcestruzzo grigi, sobri e anonimi. Lascia tempo alla riflessione e alla commemorazione del genocidio. La porta di Brandeburgo è uno dei simboli più noti di Berlino. Costruita in arenaria a fine 1700 con le sue sei colonne doriche, ricorda l'acropoli di Atene. In cima si trova la Dea della Vittoria su una quadriga. Fu rubata da Napoleone e rimessa al suo posto dai prussiani. Tappa immancabile la terrazza panoramica del palazzo del Reichstag, visitabile solo su prenotazioni. La cupola in vetro e acciaio si trova sul palazzo del Parlamento, il Bundestag. Alta 23 metri e larga 40, l'attuale ricostruzione è firmata dall'architetto britannico Sir Norman Foster. La visita è gratuita e si viene accompagnati da un'audioguida che spiega anche gli edifici visibili dalla terra. Andiamo ora all'isola dei musei e visitiamo il Pergamon Museum, il famoso museo archeologico che custodisce numerosi capolavori, tra cui la porta del mercato di Mileto, e reperti provenienti dal vicino oriente, tra cui Babilonia e Aleppo. E poi il Neues Museum, con reperti egizi e tesori di preistoria e protostoria. Ultima tappa della giornata, Potsdamer Platz, simbolo della Nuova Berlino. Qui nel 1990 si tiene il concerto di beneficenza The Wall. Oggi tra i moderni grattacieli si trovano il Panorama Punkt, punto di osservazione a cui si accede con l'ascensore più veloce d'Europa, e il Sony Center. Il quarto giorno partiamo dall'East Side Gallery, un pezzo del muro di Berlino ancora intatto. È lungo 1,3 km ed è utilizzato come galleria d'arte la più grande del mondo all'aperto, con oltre 100 dipinti murali. Tappa successiva, la Merschenbrunnen, Fontana delle Fiabe, del 1913 in stile barocco. Sconsiglio la visita da ottobre a marzo, quando la fontana rimane spinta e le statue vengono coperte. Ultima tappa della nostra gita è il Museo di Storia Naturale con lo scheletro di un T-Rex, fossili e minerali. Qui finisce la nostra visita. Iscrivetevi al canale Gibbo Tour per nuovi itinerari. Potete seguirmi anche su Instagram e Facebook per rimanere sempre aggiornati sulle curiosità di viaggio. Siete pronti? Adagiate le liane!